நமது ஆண்டவராகிய கடவுளிடமிருந்து மீட்பராகிய கிறிஸ்து இயேசுவிடமிருந்து நமக்கு கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக திருத்துவ பண்டிகைக்கு பின் வரும் மூன்றாம் ஞாயிறுல நம்முடைய தியானத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற திருமறை பகுதியை அது மத்தியு என்பவர் எழுதின நற்செய்த நூல் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கிலிருந்து நாற்பத்தி இரண்டு வசனங்களில அடங்கியிருக்கிற பகுதி மத்திய பத்து முப்பத்தி நான்கிலிருந்து நாற்பத்தி இரண்டு இது கடந்த வாரத்தினுடைய தியான பகுதியினுடைய தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது என்ன சொல்ல போனால் பத்தாம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனத்துல இயேசு தன்னுடைய சீடர்களை அழைத்து தன்னுடைய திருப்பணியை செய்வதற்கான அதிகாரத்தை கொடுத்து அவர்களை அனுப்புகிறார் அப்படி அனுப்புகிற போது அந்த திருப்பணி செய்கிற போது இயேசுவை பின்பற்றி அவர்கள் அற்பணியை செய்ய ஆரம்பிக்கிற போது அவர்களுக்கு ஏற்பட போகிற அவர்கள் வாழ்விலே சந்திக்க போகிற வரவேற்புகளை குறித்தும் பேசுகிறார் விமர்சனங்களை குறித்து பேசுகிறார் அதே போல எதிர்ப்புகளை குறித்தும் குறிப்பாக சமுதாயமும் அவர் தங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற மக்களும் எப்படி அதை எதிர்கொள்ளப் போகிறார்கள் அந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்தும் பேசுகிறார் ஆக கடுமையான சமுதாய எதிர்ப்பு இருக்கும் என்பதை இயேசு பதிவு செய்கிறார் ஏன் என்று சொன்னால் இவர்கள் காணாமற் போனவர்களை தேடுகிறார்கள் என்ன சொல்ல போனால் இயேசுவை பின்பற்றுவதற்கு மக்களை அழைக்கிறார்கள் ஆக இதுவரையிலும் இருந்த சூழ்நிலிருந்து ஒரு புது வாழ்வுக்கு மக்களை அழைக்கிற போது சமுதாய மக்கள் ஊரும் உலகமும் அவர்களை எதிர்க்கும் என்பதை பற்றி இயேசு சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இயேசு பேசுகிறார் குறிப்பாக முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஐந்திலிருந்து முப்பத்தி ஏழு வசனங்களை நாம் வாசிக்கிற போது இயேசுவை நாம் முழுமையாக நேசித்து அவரை பின்பற்றுகி அவருடைய திருப்பணியை தொடர்ந்து செய்கிற போது குடும்பம் அதை விரும்பாமல் போகலாம் என்ன சொல்ல போனால் குடும்பம் விரும்பாமல் மாத்திரமல்ல எதிர்க்கலாம் அதனால் குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் உருவாகலாம் ஆக இயேசு குடும்பத்திற்குள்ளே அமைதியை கொண்டு வருகிறவராக அன்பை விதைக்கிறவராக இல்லை அதற்கு பதிலாக இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர் ஒருவர் இருந்தால் ஒருவேளை அவருடைய குடும்பம் இயேசுவை பின்பற்றாமல் இருந்தால் இயேசுவை பின்பற்றுகிறவருக்கும் அவருடைய குடும்பத்திற்கும் இடையே ஒரு பெரிய பிளவும் உறவில சிக்கல்களும் உருவாகலாம் என்பதை பற்றி பேசுகிறார் ஏன் என்று சொன்னால் இவர்கள் இயேசுவை நேசித்து அவருடைய பணியை செய்வதற்கு அவர்கள் விரும்பாம போல அவர்கள் ஒருவேளை கேட்கலாம் இயேசுவ நம்பு அதுக்காக அவர் பிள்ளையே போகணுமா அவருடைய வேலையை நீங்க தான் செய்யணுமா அவருக்காக உங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் முழுமையாக அர்ப்பணித்து அவர் சொல்றதையெல்லாம் செய்து எங்களையெல்லாம் கைவிட வேண்டுமா என்கிற கேள்வி எழலாம் அது இன்றைக்கு கூட இருக்கிறது நம் முழுமையாக இயேசுவை பின்பற்றுவதா அல்லது பகுதி நேரமாக அல்லது குடும்பத்திற்கு உழைத்து குடும்பத்திற்கான நேரத்தை செலவிட்ட பிறகு இயேசுக்காக நேரத்தை கொடுப்பதா இங்க இயேசு சொல்கிறார் முழுமையாக என்னை நேசிங்கள் இன்னொன்று இயேசுவை பின்பற்றுவதற்கு குடும்பம் ஒருவேளை தடையாக மாறலாம் என்ன சொல்லலாம் நீங்கள் இயேசுவை பின்பற்றினால் எங்கள் குடும்பத்தில் உங்களுக்கு இடமில்லை பாருங்க பலர் இயேசுவை பின்பற்றுவதனால அப்படி குடும்பத்தை விட்டு விலக்கி வைக்கப்பட்டார்கள் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் உறவுகளிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்படுகிறார்கள் பல நேரங்களில் இயேசுவை பின்பற்றுவதனால ஊர் அவர்களை வெறுப்பதோடு குடும்பமும் அவர்களை வெறுத்தது ஏன்னா இவங்க புதிதாக மனம் மாறிவிட்டார்கள் மதம் மாறிவிட்டார்கள் அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் கலாச்சார நடைமுறைகள் சமூக சமூக வாழ்வு எல்லாமே முற்றிலுமாக மாறி போகிற போது இந்த ஊரும் உலகம் மாத்திரமல்ல குடும்பமும் இயேசுவை பின்பற்றவர்களுக்கு எதிராக மாறி போகிறது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இயேசு முக்கியமா அல்லது குடும்பம் முக்கியமா என்கிற கேள்வி நமக்குள்ள எழுகிறது இயேசு சொல்கிறார் நான் உனக்காக என் உயிரையே கொடுத்திருக்கிறேன் உண்மை நான் இந்த உலகம் இந்த உண இந்த குடும்பம் குடும்ப வாழ்வை நேசிப்பதை காட்டிலும் நான் உன்னை அதிகமாக நேசித்திருக்கிறேன் ஆகவே எனக்காக நீ வாழவும் என்னை நேசிக்கவும் உன்னால் முடியுமா என்று சொல்லி இயேசு கேட்கிறேன் இரண்டாவதாக இயேசுவை பின்பற்றுகிற போது அவர் சொல்லுகிறார் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது வசனங்களில அவர் நம்மை சிலுவை எடுத்து கொண்டு போக சொல்லுகிறார் என்னை பின்பற்ற விரும்புகிறவர் தன் சிலுவை எடுத்து சிலுவை என்பது தண்டனை குறிப்பாக மார்க்கு என்னுடைய காலத்தில் இயேசுனுடைய காலத்தில் சிலுவை மகிமை நிறைந்த ஒரு பொருள் அல்ல அது குற்றவாளிகளுடைய சின்னம் அது தண்டனையின் அடையாளம் அது அவமானத்தின் சின்னம் ஆக தண்டிக்கப்படுகிறவர்களாக 
சமுதாயத்தினாலும் குடும்பத்தாலும் அரசாங்கத்தாலும் வெறுத்து ஒதுக்கப்பட்ட குற்றவாளிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச தண்டனை தான் சிலுவை ஆக கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவதனால ஒருவேளை இந்த உலகம் நம்மை வெறுத்து ஒதுக்கி தண்டிக்கலாம் அப்படிப்பட்ட தண்டனை வருமானால் அதிலும் உறுதியாக நிற்க முடியுமா என்பதுதான் இயேசுனுடைய கேள்வி ஆக இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்கள் தன்னை குறித்து கவலைப்படாதவர்களாக குடும்பத்தை குறித்து கவலைப்படாதவர்களாக முற்றிலுமாக தங்களுடைய வாழ்க்கை இயேசுவை நம்பி வாழ அழைக்கிறார் சரி இப்படி வாழும்போது இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பின்வாங்கிடலாமா அப்படின்னா இயேசு சொல்கிறார் இல்லை உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களும் இந்த உலகத்தில் இருப்பார் உங்களை ஒருவர் ஒரு சிலர் தீர்க்க தரிசியாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஒரு சிலர் என்னுடைய சீடராக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஒரு சிலர் ஒரு சில உதவிகளை குறைந்தபட்சம் ஒரு கோலையிலே தண்ணீராவது உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் எல்லாராலும் வெறுத்து ஒதுக்கி தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களாக அல்ல இந்த உலகத்தில் உங்களை நேசிக்கவும் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளவும் மனிதர்களும் உறவுகளும் உண்டு அவர்கள் யார் என்பதை பார் அவர்களை கண்டு கொள்ளுங்க உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொண்டவர் என்னை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் என் பிதாவாகிய கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் என்று சொல்லி இயேசு சொல்கிறார் ஆக நம்மை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த உலகத்திலே உறவுகள் உண்டு நாம் இரத்த உறவுகளுக்கு கொடுக்கிற முக்கியத்துவத்தை காட்டிலும் இயேசுவை முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவரை பின்பற்றுகிற உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க இயேசு நம்மை அழைக்கிறார் அப்படி முக்கியத்துவம் கொடுத்து மற்றவர்களால் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவோம் நாம் மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவும் இயேசு நம்மை அழைக்கிறார் நாம மற்றவங்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமா என்பதுதான் கேள்வி இயேசு சொல்கிறார் நான் உன்னை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா அதே போல இயேசு சொல்கிற இன்னொரு செய்தி என்னன்னு சொன்னால் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற மக்களை நீங்கள் நேசியும் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆக அவரை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்கிற மக்களாக அவரால் நேசிக்கப்படுகிற மக்களாக வாழ ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்த இயேசுக்கு உதவி செய்வதை போல அவருடைய பிதாவினுடைய அன்பை இயேசுவினுடைய அன்பை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வர்களாக வாழ கடவுள் நம்மை அழைக்கிறார் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் நம்மை உதவி செய்வதற்கும் யாராவது உண்டா என்று சொல்லி மனிதர்கள் தவிக்கிற இந்த நேரத்தில் கிறிஸ்து அப்படி உங்களையும் என்னையும் செய்ய இன்றைக்கு அழைக்கிறார் நாம் செய்வோமானால் நாம் அவருடைய உண்மையான சீடர்களாக இருப்போம் நீங்கள் இயேசுனுடைய உண்மையான சீடர்களா என்பதை யோசியுங்கள் அப்படி உண்மையாக சீடராக இருப்பதற்கு மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வாருங்கள் கத்து தாமே உங்களை ஆசிர்வதித்து காப்பாராக ஆமே